வெல்கம் பேக் டு விட்டி கே ஃபோட்டோகிராஃபி கேனன் திரும்பவும் கெத்து காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இஎஸ் ஆர் ஃபைவ் மிரர்லெஸ் கேமராவுடைய அஃபீஷியல் ஸ்பெக்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு பார்ப்போம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ரூமர் சைட்லேருந்து வந்திருந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப நம்பிக்கையான ஒரு ஸ்பெக்கை வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் கேனன் இஎஸ் ஆர் ஃபைவ் பற்றினா அதில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில அந்த நம்மளுடைய கெஸ்ட் ஒர்க்குக்கு விட்டுருந்தாங்க நம்ம வந்து இது 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 இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் நிறையா இருந்தது அதில் அந்த ஸ்பெக்கில் இப்போ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இல்லை இதுதான் அஃபீஷியல் ஸ்பெக்கு இதாக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாமல் பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி சோனி ஏ செவன் த்ரீ ரிலீஸ் ஆகும்போது எப்படி இருந்ததோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது அஃப்கோர்ஸ் இந்த கேமரா வந்து ஏ செவன் த்ரீ உடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நிச்சயமாக இருக்காது அது நல்லாவே தெரியுது ஆனால் அந்த ஏ செவன் த்ரீ எப்படி ஒரு கேம் சேஞ்சராக உள்ளே வந்ததோ சோனி மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரி நிஜமாக இந்த கேமரா ஒரு மெகா கேம் சேஞ்சராக தான் இருக்க போகுது ஏன் அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபோட்டோகிராஃபி சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த கேமரா ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு மெகா பிக்சல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமரா ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு மெகா பிக்சல் வச்சுப்போம் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வச்சுப்போம் இப்போதைக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் இருக்கிற ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் மிரர்லெஸ் கேமரா பாடி ஓகேங்களா இஎஸ் ஆர் எப்படியோ அதே அதே மாதிரி தான் இஎஸ் ஆர் ஃபைவும் இருக்க போகுது ஸோ அந்த கேமரா பாடி அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அதில் சந்தேகம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஃபோட்டோ குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அது வந்து இப்போ எல்லா இப்போ வர்ற எல்லா கேமராஸ்லையுமே வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா எல்லா கேமராவுமே ஃபோர்டீன் பிட் ரா எடுக்குது எல்லா கேமராலையும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பத்து எஃபிஎஸ் ஆகுது எடுக்க முடியுது இந்த கேமராவில் எலக்ட்ரானிக் ஷட்டர் வச்சு இருபது எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்க முடியுங்கிறாங்க ஸோ அது டேரெக்டாக சோனி ஆல்ஃபா நைன் சீரீஸ் இருக்குல்லை ஆமாம் ஆல்ஃபா நைன் சீரீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு டேரெக்டாக காம்படிஷன் தான் அது அந்த கேமராவும் எலக்ட்ரானிக் ஷட்டரில் இருபது எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் இந்த கேமராவும் எலக்ட்ரானிக் ஷட்டரில் இருபது எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் அந்த கேமரா இருபது மெகா பிக்சல் இந்த கேமரா நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு மெகா பிக்சல் ஸோ ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு மேசிவ் ஹிட்டு ஓகேங்களா ஸ்பெக் படி பார்த்தாலும் கூட மேசிவ் ஹிட் அது கண்டிப்பாக அதில் அந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போஷர் ஆகட்டும் இல்லை ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ட்ராக்கிங் ஆகட்டும் அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேமரா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆனால் பட் இந்த அளவுக்கு மெரட்லாக ஒரு கேமரா ஸ்பெக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக ஒரு நைன்ட்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதில் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஃபோட்டோகிராஃபி சைட் நீங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் இந்த கேமரா மெரட்டலாக தான் இருக்க போகுது ஒரு செகண்ட் இருபது ஃபோட்டோ வரைக்கும் எடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்க நிச்சயமாக வைல்ட் லைஃபை கூட யூஸ் பண்ணலாம் வைல்ட் லைஃப்பில் நாற்பத்தஞ்சு மெகா பிக்சல் கேமரா வச்சு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க அஃப்கோர்ஸ் லோ லைட்டுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் பட் நல்ல ப்ராட் டே லைட்டில் எடுக்கிறீங்க நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல லைட்டிங் சுச்சுவேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கிராப் கூட பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கிராப் பண்ணாலே வந்து ஒரு இருபது மெகா பிக்சல் ஈஸியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ வைல்ட் லைஃப் கூட இந்த கேமரா நிஜமாக யூஸ் ஆகும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே இது நிச்சயமாக யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமரா வீடியோகிராஃபி சைடில் தான் வந்து இது சத்தியமாக இது மிகப்பெரிய கேம் சேஞ்சராக இருக்க போகுது அதில் சந்தேகமே இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இத்தனை நாள் கேனன் வந்து ரொம்ப பார்த்து பார்த்து எங்கே வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல தான் கரெக்டாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபோர் கேல இருக்குது டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்து கிராப் பண்ணுவோம் இல்லை ஃபோர் கேல ஃபுல் ஃப்ரேம் ஃபோர் கே கொடுப்போம் ஆனால் டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்காது இல்லை ஃபோர் கேல வந்து அன்கிராப்ட் ஃபோர் கே கொடுப்போம் ஏபிஎஸ்சி கேமராஸில் ஆனால் டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் உங்களால் எடுக்க முடியும் ஆனால் அது வந்து ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியில் கூட எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி ரொம்ப கையை கால உடச்சி இந்த மாதிரி தான் கேமராஸ் இது வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது நம்ம சேனலே ஏகப்பட்ட வாட்டி நிறைய விஷயங்கள் கழுவி ஊற்றிருக்கோம் ஆனால் எந்த இடத்துல கிரெடிட் கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் இந்த கேமரால அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அப்படியே சிறக்கடிச்சு பறக்க போகுது இந்த கேமரா ஏன் சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எயிட் கே நான் கூட எயிட் கே வந்து டைம் லேப்ஸ் காமிச்சு கடைசியில் ஏமாத்திடுவாங்கன்னு நினைச்சேன் எயிட் கே இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங் தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க
ஸோ தனியாக மானிட்டர் வச்சுக்கிறது ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுமா ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் ஹை ஸ்பீட் ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் வாங்கணுமா இந்த மாதிரி தலைவலி எதுவுமே இல்லாமல் எயிட் கே இன்டர்னலாக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இதை விட இன்னொரு பெரிய தலைவலி இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீட் கார்ட்ஸ் வேணும் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் உங்கள் கார்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து எயிட் கே உங்களால் எழுத முடியும் அது வந்து அது ஒரு அது கண்டிப்பாக வேணும் தான் செய்யும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எயிட் கே அன்கிராப்டு இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங்கில் சாரி இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங்கில் டென் பிட் ஃபோர் டூ டூ கேனன் லாகில் எழுதலாம் டென் பிட் ஃபோர் டூ டூ அடுத்தது ஃபோர் கே அன்கிராப்ட் இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங் டென் பிட்லையும் எழுதலாம் கேனன் லாகில் ஃபோர் டூ டூ கலர் சாம்பிளிங்கில் அதுவும் வந்து சான்ஸே இல்லை ஹெச்டிஆர் பிக்யூவில் எழுதலாம் நீங்கள் ஹெச்டிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ஹை டைனமிக் ரேஞ்ச் அதில் பிக்யூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்புறம் ஹெச்எல்ஜி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் பிக்யூவில் நீங்கள் எழுதலாம் ஹெச் டூ பாயிண்ட் சாரி ஹெச் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் கம்ப்ரஷனில் எழுதலாம் நீங்கள் மேசுங்க அது டென் பிட் ஃபைல்ஸில் நீங்கள் கிரேட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதில் அதே மாதிரி ஃபோர் கே ஃபோர் கே இது இன்னொரு பக்கம் தலை வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபோர் கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸில் டென் பிட்டில் ஃபோர் டூ டூ கேனன் லாகில் எழுதலாம் ஃபோர் கே அறுபது எஃபிஎஸ்லேயும் எழுதலாம் அதே மாதிரி டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எல்லா மூட்லேயுமே இருக்குது ஸோ எயிட் கே ரால் எழுதும் போது கூட டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸோடு எழுத முடியும் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஐயோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு சான்ஸே இல்லை சீரியஸாக சொல்கிறேன் இது வந்து இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது இந்த கேமரா இது வந்து டேரெக்டாக டேரெக்டாக சினிமா இண்டஸ்ட்ரியோட போட்டி போடுற மாதிரி இருக்குது சினி இண்டஸ்ட்ரினா நான் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஹை அண்ட் பட்ஜெட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இல்லாது பட் அட்லீஸ்ட் இந்த லோ பட்ஜெட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கே இந்த கேமரா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் சந்தேகமே இல்லை இதெல்லாம் போக இன்பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் வேறு இருக்குது அஞ்சு ஆக்சஸ்க்கு யூஎஸ் ஆரில் வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அதுவே நிறைய பேக்ஃபேர் ஆச்சு கேனனுக்கு அதனால் இன்பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த கேமராவில் இருக்குது ப்ளஸ் லென்ஸில் இருக்கிற ஸ்டெபிலைசேஷனும் இருக்குது அது ரெண்டும் சேர்ந்ததுனா கண்டிப்பாக ஏழு ஸ்டாப் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சூப்பர் எனக்கு வந்து இந்த ஸ்பெக்கை பார்த்துட்டு எனக்கு செம்ம மெரட்டலாக இருக்குது டென் ஏடிபி விட்டுருவோம் இப்போ டென் ஏடிபியெலாம் ஒரு பெரிய மேட்ரியல் இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்தளவுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் டென் ஏடிபியில் ஒரு டூ ஃபார்ட்டி எஃபிஎஸ் ஆகுது கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் கொடுத்தா சூப்பர் இல்லைனாலும் கூட பரவாயில்ல ஆனால் ஃபோர் கே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் டென் பிட்டில் ஃபோர் டூ டூவில் இன்டர்னலாக கேனன் லாகில் எழுத முடியுங்கிறதுலாம் வந்து அம்மான் இருக்குது எனக்கு சீரியஸாக இந்த கேமரா வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு தான் இருக்கேன் நான் சொல்ல முடியாது இந்த கேமரா வாங்கினாலும் வாங்க வேணாம் என்ன அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கேமரா ஏன்னால் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க கேனனுக்கு நீங்கள் நீ ஏன் கேனன் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதையும் யூஸ் பண்ணுறதில்லன்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கேப்பபிளான ஒரு கேமரா வந்ததுன்னா ஏன் வாங்கக்கூடாது எனக்கு ஒரு டூல் அது அவ்வளோ தான் அது எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேமரா வந்துருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம் இந்த கேமராவோட விலை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நிச்சயமாக அட்லீஸ்ட் மூணு லட்ச ரூபா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மூணு லட்ச ரூபா கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பேனசானிக் எஸ் ஒன் ஹெச்ஓட வேலை வந்து மூணு லட்ச ரூபா ப்ளஸ் டேக்ஸு டேக்ஸ் இல்லாமல் சொல்கிறேன் நான் ஸோ டேக்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக அந்த கேமராவோட வேலை பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக மூணு லட்ச ரூபாயாவது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டூல் தான் அது இந்த கேமரா வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணினா நிச்சயமாக ரொம்ப பிரமாதமான ரிசல்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதில் சந்தேகமே கிடையாது நான் இந்த அளவுக்கு கேனனில் அப்படி வாரி கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு நாளும் நினச்சி பார்த்தது இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய சினி லைனப்பே இருக்குது சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க் டூ சி செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி பெரிய சினி லைனப்பே இருக்குது அந்த அளவுக்கு சினி லைனப் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி எந்தியூசியாஸ்ட் கேமராஸில் வந்து இந்த அளவுக்கு தூக்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த லைனை படி வாங்கிடும் அஃப்கோர்ஸ் இந்த கேமராலேயே கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் சினி கேமரா சினி கேமராஸ் தான் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மிரர்லெஸ் பாடியில் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சீரியஸாக செம்ம சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இந்த கேமரா வந்தால் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல இது எந்த அளவுக்கு கேம் சேஞ்ச் பண்ண போகுதுன்னு தெரியல மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய ரிப்பிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கேமரா ஓகேங்